suegra? ¿No cree que se enoje mi suegro de que saquemos su colchón? Le repito que no me diga suegra. Cámara, suegra. ¿De veras no cree que se enoje, don Arturo? Al contrario, me lo va a agradecer. En este colchón es imposible descansar. ¡Oh, Pereira! ¡Oh, Pereira! ¡Ay! ¡Qué gandallas! ¿Ya tengo competencia de pepenadores? No se haga el gracioso, porque no lo es. No lo es. ¿Le vendo este colchón? No, ese colchón está más viejo que Matusalén. No sirve ni para brincar en él de yupi, yupi yupi. Por favor. Es un colchón seminuevo. Tiene años por delante. No, y también tiene resortes salidos por delante. Bueno, fíjese, igual en los resorts sí es negocio, porque si el kilo está... Le, le doy 20 pesos. ¿20 pesos? Uh -huh. Por favor. Jorge, estamos hablando de un colchón quiropráctico. <risa> en él se descansa como en los brazos de Romeo. Morfeo. ¿20 pesos? ¿Los toma o los deja? Los dejo. Ya vendrá alguien que sepa apreciar un objeto de calidad Sí, pues los únicos que lo van a aceptar son los de la basura Pero le digo una cosa Ellos sí le van a cobrar por llevárselo Bye Que por otro lado Siempre es un placer hacer negocios con usted, Jorgais Para que vea lo que son las cosas, permítame Deme 25 y le doy las sábanas No, no más con esto de 20 pesos es lo único Aquí traía yo uno, ándele Aquí están sus 20 pesos. Yo traí otro por acá, pero no me lo gasté. Órale, Rocco. Chúbelo al... Chúbelo al carrito. Cámara. Pues, cámara. Ya llegué, flaquita. ¿Compraste un colchón? Pero, pero ni siquiera tenemos cómo pagarlo. Pues a ver, ¿cómo le haces, Arturo? Porque firmaste de aval. Pero yo ni estaba. Ya sabes que yo siempre te tengo presente. Firmé por ti, falsifique tu firma. ¿Y mi colchón viejo? Ay, el mugrero ese. Se lo vendía a Jorgeis. Pero si ahí tenía todos mis ahorros. ¿Te quedes ahí parado, te hay que recuperar mi maravilloso colchón. Sí, sí, sí. Vamos, vamos por el maravilloso colchón. Vas, Arturo. Yo vigilo que no venga nadie. Sale. ¿Y qué tengo que hacer? Sacar el dinero del colchón, Arturo. Ay, flaquita. ¿Y, y si me cacha Jorge? Es? No te va a cachar nadie. Yo estoy vigilando. Chiflo si alguien viene. Ándale. Pero ni sabes chiflar. Ándale. ¿Sí? No vaya a venir Jorge. Ándale. Sí. ¿Se puede saber qué hace con mi colchón? Estaba despidiéndome de mi colchoncito. Ay, es que ha sido tan importante para nosotros. Mangos, que ustedes se traen algo. Bueno, sí, la verdad. No queremos deshacernos de él, queremos conservar nuestro colchón. Sí. Aquí están sus 20 pesos. ¿Lo vendiste en 20 pesos? Calma, ya tengo comprador para este colchón. Pues no, no, de ninguna manera, ¿Ah? no queremos deshacernos de él. Es bueno, nuestro. pues, ¿tendrán que ofrecer más que mi cliente? ¿Qué cree? Que los López Pérez de Angangueo. ¿No tenemos dinero? Mejor déjalo así, flaquita. No, no, no voy a permitir que cualquier pelafustán se quede con nuestro queridísimo colchón. Ay, ya rugió la pantera. Al rato traigo a mi comprador para que se haga la subasta. Y ya que andan de presumidos, no tendrán una monedita que les so. A ver, permítame. No, no traigo. Buenas, buenas. Pues Buenas. aquí les presento a mi comprador. ¿Eh? Por favor, Jorge, pensé que sería alguien más 
Refinado. Eh, pues pensó bien, soy refinado. Mire. Do, re, mi, fa, sol, ya, 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 lo que te truje, chencha. Aquí Horacio me ofrece 500 pesos por el colchón. Ay, ¿no que era ortopédico? Sí, pero eso fue hace como 40 años. Ah, no, si estamos hablando de una antigüedad, entonces ofrezco 550 pesos, mi Jorge. 550. Diles cuánto ofrecemos nosotros. Díceselos. 500. ¿Cincuenta y uno? ¡Seiscientos! ¡Ofrezco seiscientos cincuenta! ¡Ochocientos! ¡Ya, párale, flaquita! No, 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 no. A esa oferta no me puedo resistir. Así es que... ¡Ofrezco! ¡Mil! ¡Mil pesos, Jorge! ¡Mil pesos y un colchón nuevo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Yo también quiero llorar de la emoción, don Arturo. ¡Vendido, doña Magda, por mil pesos y un colchón nuevo! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Vendido! ¡Qué bueno, porque yo solo traía 20 varos! ¿Sí? ¡Bravo, bravo! ¡Buena compra! Arturo, ¿sigue ahí el dinero? Sí, oh. aquí están mis 100 pesitos <risa> Nada más son 50 pesitos Creo que Rocco me dio baje Arturo ¿Ah? Perdí mil pesos y mi colchón nuevo por 50 mugrosos pesos. Bueno, por 50 pesitos y la estampita de San Amado, el santo del amolado. Es bien milagroso.